möchte aber heute einen anderen Ansatz sehen, und zwar ein persönliches Erlebnis. Es war, bevor ich mich aufgemacht habe nach Geislinge zum Bundestreffen der Südmeerer, und wo ich auch viele liebe Grüße mitbringen soll an euch alle, da hat mir die Sekretärin vom Vikariat Wienstadt ein Buch gezeigt, und hat gesagt, das müssen Sie lesen. Sie hat mir das Buch geborgt und ich muss gestehen, ich konnte fast nicht aufhören, dieses Buch zu lesen. Der Titel dieses Buches lautet Gärtner, das deutsche Mädchen. Geschrieben von einer Tschechin, ein kurzer Blick auf den Inhalt dieses Buches. Das Mädchen Gerda Schwirk, es wächst in einer zweisprachigen Familie auf, im südmährischen Grün. Die Mutter ist Tschechin, der Vater ist Deutscher. Und dann sind die politischen Ereignisse der 20er, 30er und vor allem der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und die Gesellschaft sich dort massiv verändert. Die Gesellschaft zerfällt gewissermaßen in einen deutschen Teil und in einen tschechischen Teil. Aber es wirkt diese Veränderung auch tief hinein in das einzelne Menschenleben. Und so beginnt es damit, dass hier eine Mädchenfreundschaft zerfällt, zwischen dieser Gärtner und einem Mädchen aus einer tschechischen Familie, Janinka. Beeinflusst eben von der Ideologie, beeinflusst auch von den politischen Ereignissen dieser Zeit. Das geht hinein bis in die Familie, auch die Spannungen, die beschrieben werden zwischen Vater, zwischen dem Mann und der Frau, zwischen dem Vater und der Tochter, zwischen dem Sohn und der Mutter und auch die Geschwister, die Spannungen in dieser Familie ausgelöst durch die politischen Ereignisse. Nach dem verlorenen Krieg wird die junge Frau als Deutsche sozusagen auch vertrieben und nimmt am Brünner Todesmarsch teil. Sie und eine ganze Reihe ihrer Freundinnen, die auch zweisprachig aufgewachsen sind, in der Zwischenzeit Mutter geworden mit ihrer kleinen Tochter, ist sie bei diesem Brünner Todesmarsch dabei. Und sie geht mit bis nach Porlitz. Und dort wird sie herausgeholt sozusagen aus, äh, diesem, aus diesen vertriebenen Leuten. Und sie wird und ihre Freundinnen verpflichtet, am Land sozusagen in der Landwirtschaft zu arbeiten. Und da spielt eine besondere Rolle der Ort Bergen, nördlich von Nikolsburg. Ist vielleicht jemand aus Bergen und aus dieser Nähe. Dieser Ort kommt immer, ja, kommt immer wieder vor und spielt eine besondere Rolle. Nach Jahren kehrt diese Gärtner wieder zurück nach Brünn und erkennt die Stadt nicht mehr. Sie ist ihr vollkommen fremd geworden und sie muss erleben, Sie ist, wo sie als Kind aufgewachsen ist, sie ist fremd unter Fremden. Sie lebt am Rand der kommunistischen Gesellschaft. Sie lebt sozusagen wirklich als Fremde dort. Einige Freundinnen, denen ist es gelungen, sich durchzuschlagen nach Österreich und nach Deutschland. Aber die müssen auch sagen, was sie sich erträumt haben, auch sie haben, obwohl die Sprache die gleiche ist, nicht sofort eine Aufnahme gefunden, sondern langsam erst wurden sie akzeptiert und es war gewissermaßen auch eine Art Heimatlosigkeit, die sie dort erleben mussten. Die Autorin verwendet dafür sehr viele offizielle Zeugnisse, offizielle Quellen, und auch sehr viele Augenzeugen berichten, die sie hineinfließen. Diese Gärtner erlebt dann auch die Wende 
Und das Buch endet eigentlich, wie ihre Enkeltochter leidenschaftlich, wie sie das alles hört von ihrer Großmutter, wie sie leidenschaftlich sozusagen äh, sagt, diese Geschichte schreit förmlich nach Schuldeingeständnis, nach Reue, nach Entschuldigung und nach Entschädigung. In diesem jugendlichen Eifer schreit sie sozusagen dieses junge Mädchen, die Enkeltochter, heraus. Aber nun, warum erzähle ich Ihnen das? Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Weil ich glaube, dass immer bei den Sonntagstexten auch etwas drinnen ist, das mit unserer Geschichte, mit unserem Leben, mit unserer Situation zu tun hat. Vielleicht nicht immer am ersten Blick erkennbar. So würde ich über die Lesung, die wir gehört haben, den Titel schreiben, Aufbruch in die Fremde. Wir haben gehört, Abraham ist derjenige, der sozusagen seine Heimat verlässt. Und man fragt, warum verlässt er Heimat? Heimat, das ist doch Geborgenheit und Vertrautheit. Heimat, das ist doch Sicherheit und Solidarität. Heimat, das ist ein gelebtes Miteinander und Gastfreundschaft. Heimat ist dort, wo ich verstanden werde und wo ich verstehe, warum verlässt Abraham seine Heimat. Er tut es freiwillig. Er tut es freiwillig, nicht weil er muss. Es ist der Ruf Gottes, der ihn dazu zu diesem Aufbruch gewissermaßen bringt. Aber er hat keine Garantie, er hat keinen Rechtsanspruch, ob er diese neue Heimat auch wirklich wieder finden wird. Und so bleibt er, wie wir gehört haben in der Lesung, er bleibt in der Fremde ein Fremder. Und er muss jederzeit rechnen, dass er damit auch die Zelte wieder abbrechen muss. Seine Sehnsucht nach Heimat geht nicht in Erfüllung. Das ist die Erfahrung einer bleibenden Heimatlosigkeit, die er sozusagen auch erfahren muss. Es sind über 70 Jahre her, Schwestern und Brüder, liebe Landsleute, das sind unsere Eltern, Großeltern und manche von euch haben die Älteren das auch selber miterleben müssen. Da sind wir auch, ich verwende bewusst das Wort fortgezogen, nicht freiwillig, sondern weil wir mussten. Heimat vertrieben in das Ungewisse damals. Und die Suche nach einer neuen Heimat, für manche ist es in Erfüllung gegangen. Aber für manche war auch die Erfahrung sozusagen einer bleibenden Heimatlosigkeit und fremd auch in der Fremde. Vielleicht können wir diese riskante Lebensentscheidung, diese riskante Glaubensentscheidung von Abraham, von dem wir heute gehört haben, ein wenig nachvollziehen was es heißt. Und später einmal wird es der Apostel Paulus auf den Punkt bringen, wenn er sagt, wir sind nur Gast auf Erden. Denn die eigentliche Heimat, so haben wir es auch gehört, ist der Himmel. Und dort ist euer Schatz und dort soll auch euer Herz verankert sein. Und weiter sagt er, verschafft euch diesen Schatz im Himmel. Tut gewissermaßen etwas dafür. Keine Inflation wird euch diesen Schatz wegnehmen und auch keine gierigen Spekulanten können euch diesen Schatz hinweglassen. Das ist ein Schatz, wo kein Dieb ihn findet und wo keine Motte ihn auffrisst. Ich komme noch einmal zurück auf dieses Buch Gerda, das deutsche Mädchen. Sie hat so viel unsägliches Leid nicht gemacht. Und sie bekennt ganz offen in diesem Buch, ich habe den Glauben verloren. Ich kann an Gott nicht glauben. Und ich kann auch nicht beten. Das schreibt sie in diesem Buch. Einige ihrer Freundinnen, die Ähnliches auch mitgemacht haben, sie schaffen es dennoch. Und haben den Glauben an Gott nicht verloren und können auch noch beten. Wir haben unseren christlichen Glauben 
von unseren Eltern, Großeltern auch vermittelt bekommen. Natürlich ist es unsere eigene Entscheidung, unser eigener Schritt, auch mit dem Auftrag sozusagen diesen Glauben weiterzutragen in die Zukunft, weiterzugeben an die nächste, an die übernächste Generation. Und wir alle wissen nur zu gut, nicht immer gelingt es. Und manches Mal ist es ein großer Schmerz für Eltern und für Großeltern, dass dieser Glaube nicht auf einen fruchtbaren Boden fällt. Wenn wir unseren Glauben, liebe Landsleute, versuchen zu leben, bewusst zu leben und auch kontinuierlich zu leben, Vielleicht werden wir manches Mal ein bisschen auch als Fremde in dieser Zeit, in dieser Welt angesehen. Wie kann man denn nur so leben? Und so passiert auch uns möglicherweise durch den Glauben manches Mal auch eine andere Art von Fremdsein in dieser Welt. Und so sagt uns der Herr, fürchtet dich nicht, du kleine Herde. Fürchtet euch nicht, auch wenn ihr nur wenige seid. Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich, das Himmelreich zu geben, eine Heimat, die euch niemand nehmen kann. Und dann aber in diesem Text steht auch drinnen sozusagen wie eine Warnung, eine Mahnung zur Wachsamkeit. Ob vielleicht damals in den 20er, 30er, vor allem 40er Jahren diese Wachsamkeit zu gering war, aufgrund der politischen Ereignisse damals, aufgrund der Ideologien damals. Und darum gilt diese Aufforderung zur Wachsamkeit, der Blick auf das gesellschaftliche Leben auch heute uns. Amen. Menschen, die durch Krieg, 
Vertreibung und sonstiger Gewalt viel Leid erfahren und schließlich ihr Leben lassen mussten. Das von unserem oberschlesischen Lyriker und Schriftsteller Josef von Eichendorf stammende Zitat soll uns Trost und Zuversicht spenden. Er hat Folgendes gesagt. Trennung kann man den Tod wohl nennen, denn er weiß, wohin wir gehen. Tod ist nur ein kurzes Trennen auf ein ewiges Wiedersehen. Zum Zeichen der inneren Verbundenheit mit unseren Toten legen wir diesen Kranz vor unserem Gedenkstein wieder.
entspannten Vormittag, den wir gemeinsam hier schon verbracht haben, gehen wir jetzt in das offizielle Kirntagsprogramm über. Ich habe hier stehen um 14 Uhr Eröffnung und Begrüßung der Gäste des heutigen Südmeerer Kirntags. Ich hoffe, die meisten von Ihnen haben schon das Essen bekommen und haben ein zufriedenes Gesicht. Ich habe seit 7 Uhr nichts gegessen. Ich bin fast am Verhungern, aber ich hole es aus. Ich begrüße sehr, sehr herzlich unseren Dunkelkern von St. Stefan, Prelat Karl Röhringer aus Großdeiax und freue mich, dass er wie jedes Jahr für uns die Messe gehalten hat in sehr eindrucksvoller Weise. Ich heiße willkommen den Sprecher der Südmeerer und den Vorsitzenden des Sudeten Deutschen Heimatrats, unseren Oberchef Franz Longin aus Deutschland. Lieber Franz, herzlich willkommen. Mit ihm begrüße ich Franz. Ich begrüße euch alle herzlich. Das gefällt mir von ihm. Er ist kurz, bündig, aber herzlich. Mit ihm gekommen ist der Präsident der Sudeten Deutschen Bundesversammlung, Reinfried Vogler. Reinfried, ein guter Appetit wünsche ich. Ich sehe nicht mehr den ehemaligen Nationalrat und Präsident der österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung, Professor Dr. Jössers, da ist er ja, Dr. Josef Höchtl. Herzlich willkommen bei uns. Sie sehen, ich habe eine ungünstige, einen ungünstigen Zeitpunkt zur Begrüßung der Ehrengäste gewählt. Sie sind alle beim Essen, aber das hat den großen Vorteil, da gibt es wenigstens eine Ruhe. Weiters begrüße ich den Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich, Gerhard Seisel, mit seiner lieben Frau Reinhilde. Sie stehen bereits hinten zum Einmarsch bereit. Ganz besonders herzlich begrüße ich die Geschäftsführerin des Museumsdorfs Niedersulz, Frau Dr. Veronika Blöckinger-Valenta. Liebe Frau Dr., genießen Sie, genießen Sie die Stunden mit den Südmeeren. Ein herzliches Willkommen dem Vizepräsidenten außer Dienst der österreichischen Nationalbank, Dr. Manfred Frey, in unserer Mitte. Lieber Manfred, du hast schon gegessen, du schaust schon sehr zufrieden. Das gefällt mir. Ein herzlichen Willkommensgruß an den Obmann, Stellvertreter und Mann der ersten Stunde des Südmeerer Hofes, Ingenieur Rainer Elsinger. Herzlich Willkommen, Rainer. Und dann habe ich einen besonderen Gruß an die Obfrau des Museumsvereins Theierland in Lahn der Theier, Frau Brigitta Appel, die eine, neue, die eine Riesenstütze unseres Vereins ist, also Obmann-Stellvertreterin, Obfrau-Stellvertreterin. Ich bitte um Entschuldigung, jetzt sagen Sie nichts dem ORF, was ich mir jetzt versprochen habe. Ja. In unserer Mitte weilt auch ein Museumsspezialist, Magister Sascha Windholz, den ich herzlich willkommen heiße. Ja, der, der, sitzt, der sitzt eingezwängt, der kann leider nicht vorkommen. Sollte ich jemand von den Ehrengästen vergessen haben zu begrüßen, dann begrüße ich ihn jetzt ganz besonders herzlich. Und bin bereits bei, den, bei unserer Musik, dem Weinviertler Burm, unter der in der Leitung kann man nicht sagen, mit dem Kurt Preisel, ein alter Freund von mir. Ich begrüße Gut. sehr herzlich die Weinviertler Burm. Bravo! Gut. 
ein besonderer Gruß gilt den Stodeltanzern aus Altwilfrein mit der Claudia Nemetz an der Spitze, die mit uns dann den Einzug vollziehen werden. Liebe Stodeltanzer, noch einmal ein Jukratzer. Leider schon vorbei, aber trotzdem umso herzlicher begrüße ich die Hoch- und Deutschmeister im Original mit Reinhold Nomotny. Sie sind jetzt beim Essen, daher ist so ruhig da hinten. Seien Sie herzlich willkommen. Schon lange nicht gesehen das ORF-Team. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber trotzdem grüße ich sehr, sehr herzlich. Das ORF-Team vom ORF 3, wo wir mit Spannung den Bericht erwarten im Herbst über die Wurzeln der Österreicher, generell gesprochen. Jetzt komme ich zu einem besonderen Punkt. Ich habe hier stehen, 90. Geburtstag. Das ist so wie das Ding davor morgen. Heute haben wir drei, eins, zwei, drei Personen, die den 90er oder um den 90er herum haben. Die Frau Maria Scharf, geborene Bichel aus Gultenfurt, mit seiner Familie begrüße ich sehr, sehr herzlich. Bevor wir sie hochleben lassen, möchte ich noch erwähnen, dass wir noch zwei Damen mit 90 plus, ich sage nicht wie viel plus, in unserer Mitte haben. Und zwar Frau Erika Kippes, jetzt in Hohenau ansässig, und die Frau Maria Matzka. Sie sehen, was man imstande ist äh, mit 90, dass man noch bei so einem Fest und ich habe mit allen dieser Damen gesprochen, also mit 90 möchte ich auch noch so gut benannt sein, wie die drei Mädels möchte ich fast sagen. Und bevor wir, oder wir lassen sie jetzt hochleben, ich ersuche den Weinviertel Burg. Ja. 